तो अभी हमने पढ़ लिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना जहाँ पे हमने देखा टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के कितने लेवल थे जल्दी से बताइए तीन लेवल थे ठीक है ना टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट एज अ आर्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ेंगे अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ेंगे सर इस बात का क्या मतलब है आइए बेटा समझते हैं जरा मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैनेजमेंट को एज अ आर्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है इस बात का इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है कि हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होती है अब आर्ट को समझने के लिए आर्ट के कुछ फीचर होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना तो आइए मैं आपको आज बताता हूं कि आर्ट क्या होती है अब पहले जल्दी से रिवाइज करिएगा क्या हमने डेफिनेशन के अंदर ही कुछ बात देखी थी मुझे बताओ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तो स्टार्टिंग में द मैनेजमेंट इज एन आर्ट तो ये बात तो हमें पहले से पता है मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट एक आर्ट है आज मैनेजमेंट आर्ट कैसे इसका आंसर आने जा रहा है बात समझ में आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होते हैं आर्ट के तीन फीचर बोलो बेटा कितने फीचर तीन फीचर आइए सबसे पहले फर्स्ट फीचर पढ़ते हैं फर्स्ट फीचर है प्रेजेंस ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज तो यानी पहला फीच पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज सर प्रेजेंस ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज इस बात का क्या मतलब है आइए बेटा समझते हैं मैं कह रहा हूँ आर्ट के अंदर हमेशा कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज प्रेजेंट रहती है जिसको हमें एक्वायर करना पड़ता है वी नीड टू एक्वायर सम थ्योरिटिकल नॉलेज That is, मैं कह रहा हूँ म्यूजिक क्या एक आर्ट है हाँ म्यूजिक एक आर्ट है कैसे सर म्यूजिक आर्ट कैसे है क्या म्यूजिक के अंदर हमें पढ़ाई करनी पड़ती है हाँ बेटा म्यूजिक के अंदर भी पढ़ाई करनी पड़ती है सर पेंटिंग भी एक आर्ट है हाँ बेटा उसके अंदर भी कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज जो आपको एक्वायर करनी पड़ती है आप मेरी बात समझिए मैं कह रहा हूँ आर्ट क्या है आर्ट का पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज का मतलब कि कोई भी चीज़ जो आर्ट होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ थियोरिटिकल नॉलेज प्रेजेंट है जिसको हमें एक्वायर करना पड़ेगा सो देर इज सम प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज विच नीड टू बी एक्वायर्ड समझ में आ गई बात तो मैं कह रहा हूँ पहला फीचर क्या है पहला फीचर है देर इज सम प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज ठीक है ना अब जरा सेकंड फीचर की बात करते हैं सेकंड फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन वो जो थियोरिटिकल नॉलेज प्रेजेंस प्रेजेंट थी उसको हमने एक्वायर कर लिया आज एक्वायर करने के बाद उसको हम अप्लाई अपने तरीके से करेंगे किसके तरीके से करेंगे अपने तरीके से अपने तरीके से अप्लाई करने को हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सर हमें समझ नहीं आ रहा है अब जरा ढंग से एक एग्जांपल देखिएगा और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करिएगा आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ठीक है ना मैं कह रहा हूं मुझे बताइए आप लोगों ने बचपन से पढ़ाई करी बोलो बेटा हाँ क्या मैंने भी करी पढ़ाई हाँ बेटा अब मुझे बताओ आपकी हैंड और मेरी हैंड मैच करती है सर नहीं करती क्या आपने लिखना सीखा हाँ मैंने लिखना सीखा हाँ आपकी हैंड राइटिंग और मेरी हैंड राइटिंग मैच नहीं करती क्यों नहीं करती बेटा क्योंकि जो आपने थियोरिटिकल नॉलेज एक्वायर करी और जो मैंने थियोरिटिकल नॉलेज एक्वायर करी आज हमने जब उसको अप्लाई करा तो हमने उसको अपने तरीके से अप्लाई करा दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो आर्ट के अंदर क्या होती है आर्ट के अंदर पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब हम जो थियोरिटिकल नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम अपने तरीके से अप्लाई करते हैं बेटा क्या सोनू निगम और अरिजीत सिंह सेम गाते हैं नहीं सर अरिजीत सिंह तो अलग तरीके से गाता है और सोनू निगम अलग तरीके से गाता है ठीक है ना आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ ऐसे ही जो डांसर्स होते हैं क्या उनको सेम डांस करते हैं नहीं कोई अपने तरीके से करता है कोई अपने तरीके से करता है मैं कहना चाह रहा हूँ आर्ट की जो नॉलेज है थियोरिटिकल नॉलेज है वो तो हमने एक्वायर कर ली बट हम उसको अप्लाई अपने तरीके से करते हैं दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी पहला फीचर क्या था पहला फीचर था प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज दूसरा क्या है दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या पर्सनलाइज एप्लीकेशन सर जल्दी से तीसरा भी फीचर बता दीजिए बेटा तीसरा फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है हाँ जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतनी आर्ट इंप्रूव होगी तो आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी किसमें बेस्ड है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस्ड है सर यानी अगर किसी में तीन फीचर प्रेजेंट है तो वो आर्ट है हाँ बेटा ये तीन फीचर जिसमें प्रेजेंट है वो आर्ट है अब जरा दोबारा से रिकॉल करिए तीनों फीचर क्या है पहला प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज ठीक है ना वहां पे क्या अवेलेबल होगी एक थियोरिटिकल नॉलेज दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैं कह रहा हूँ आफ्टर एक्वायरिंग दिस थियोरिटिकल नॉलेज वी अप्
बात समझ में आई अच्छा उसके बाद लास्ट क्या है इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और क्रिएटिविटी शो करेंगे उतने ज्यादा आर्ट इंप्रूव होती है यानी तीन फीचर जल्दी जो था पहला प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आज हमें चेक करना है क्या ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है मैं कह रहा हूं मान लीजिए अगर ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हुए तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट हो जाएगी हाँ बेटा मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगी मैनेजमेंट एक आर्ट हो जाएगी आइए जरा चेक करते हैं पहला फीचर बताओ क्या है पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज क्या है प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज सर प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में कैसे एप्लीकेबल है बेटा क्या आप मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे आपकी जो बुक है वो किसके ऊपर बेस्ड है वो टोटली मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है सर क्या मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स थ्योरीज वगैरह हैं हाँ बेटा अभी नेक्स्ट चैप्टर आने जा रहा है ठीक है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं हाँ जो आपको पढ़ने पड़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर तो वास थ्योरी है जब आप एम करोगे तो क्या पढ़ोगे जल्दी से बताओ पूरी मैनेजमेंट पढ़नी है आपको तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज अवेलेबल हैं विच नीड टू बी एक्वायर्ड जो आपको पढ़ने हैं बात समझ में आ गई यानी पहला फीचर तो प्रेजेंट है पहला फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट बेटा खुश हो जाओ आगे चले अब मुझे जल्दी से बताइए नेक्स्ट फीचर कौन सा था नेक्स्ट फीचर था आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन कौन सा था पर्सनलाइज एप्लीकेशन पर्सनलाइज एप्लीकेशन हाँ सर आर्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको अपने तरीके से अप्लाई करते हैं क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है हाँ बेटा मान लीजिए मैंने एम करा और आपने एम करा ठीक है हमने पूरी मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ ली आज आप भी मैनेजर बन गए और मैं भी मैनेजर बन गया किसी अच्छी कंपनी के अंदर अब मुझे आप ढंग से बताइएगा मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर सेम प्रॉब्लम को हैंडल करने का आपका तरीका और सेम प्रॉब्लम को हैंडल करने का मेरा तरीका क्या दोनों के तरीके मैच करेंगे नहीं बेटा हो सकता है आप गुस्से में आगे हैंडल करो सिचुएशन को और हो सकता है मैं प्यार से हैंडल करूं आप समझ रहे हैं एक मैनेजर का तरीका दूसरे मैनेजर के तरीके से मैच नहीं करता इवन दो उन्होंने सेम पढ़ाई करी है बट सेम पढ़ाई पढ़ के आज वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपने तरीके से अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो मैं कह रहा हूं एक एक्सपीरियंस मैनेजर सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा एज कंपेयर टू न्यू वन क्लियर अच्छा सर दूसरा फीचर भी प्रेजेंट था यानी कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन पर्सनलाइज एप्लीकेशन अब मुझे जल्दी से लास्ट बता दो बेटा लास्ट क्या था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी सर क्या आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है टोटली बेटा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी शो करेंगे सिंगर्स क्या करते हैं सिंगर्स मॉर्निंग में उठ के रियाज करते हैं रियाज क्या होता है बेटा रियाज होती है प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आर्ट इंप्रूव होगी सर क्या मैनेजमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही है हाँ बेटा मैंने अभी बताया एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करता है एज कंपेयर टू न्यू वन ऐसा क्यों बेटा क्योंकि एक्सपीरियंस्ड मैनेजर ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी है मैनेजमेंट की बहुत सिचुएशन को हैंडल करा है आज वो एक्सपीरियंस्ड हो चुका है बात समझ में आई तो एक्सपीरियंस्ड हो चुका है दैट मीन्स कि उसकी काफी सारी प्रैक्टिस हो गई है प्रैक्टिस होने के बाद आज वो सारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करता है इजिली हैंडल कर पाता है As compared to new manager, बात समझ में यानी मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ड है इट इज टोटली बेस्ड ऑन जल्दी से बताइए प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी यानी मैं बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट के अंदर तीनों फीचर प्रेजेंट हाँ बेटा मैनेजमेंट के अंदर तीनों फीचर प्रेजेंट दैट इज पहला फीचर बताओ प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और तीनों फीचर प्रेजेंट है इस वजह से मुझे बताओ क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है हाँ बेटा मैनेजमेंट इज एन आर्ट मुझे बताओ कौन सी आर्ट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स 